हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पापड़ बनाने की रेसिपी तो ये जो पापड़ है वो हम बनाएंगे आलू के स्टार्च से तो जो हम चिप्स बनाते हैं उसके नीचे जो है आलू का स्टार्च रह जाता है तो उससे ही आज मैं ये पापड़ बनाऊंगी तो चलिए बिना किसी देरी के पापड़ बनाने स्टार्ट करते हैं तो ये वो स्टार्च है जिससे आज हम जो है पापड़ बनाने वाले हैं तो जब मैंने चिप्स काटे थे तो उसके नीचे जो है ये आलू का स्टार्च रह गया था आप देख सकते हैं ये स्टार्च है इस तरीके से जो है नीचे रह जाता है तो इसी से जो है आज हम पापड़ बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कि ये आलू का स्टार्च कैसे निकलेगा तो सबसे पहले हमें एक बड़ा बोल लेना है जिसमें हम चिप्स कट करेंगे उसमें पानी ले लेना है क्योंकि अगर हम पानी में आलू को कट नहीं करेंगे तो आलू जो है काले हो जाते हैं इसलिए एक बोल में पानी लेकर उसमें चिप्स कट करेंगे तो मैंने लगभग 10 किलो आलू जो हैं कट किए थे इस तरीके से कट करने के बाद आलूओं को एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम अब हमने जो है दूसरे बोल में आलूओं को ट्रांसफ़र कर लिया है इस बोल में ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये स्टार्च है तो थोड़ी देर से इसी तरीके से छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो स्टार्च है वो नीचे एकदम बॉटम में जम गया है तो बस यही स्टार्च है जिससे आज हम पापड़ बनाएंगे अब हम ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल देंगे पानी मैंने निकाल दिया है थोड़ा सा पानी रह गया है इसमें और इसमें जो है छोटे छोटे पीसेस भी रह जाते हैं आलू के तो इसे जो है हम छान करके निकाल देंगे इसी तरीके से जब मैंने पहले आलू कट किए थे तो उसका ही भी ये स्टार्च था मैंने आज जो है पाँच पाँच किलो आलू कट किए थे और उससे पहले जो पाँच किलो आलू कट किए थे उसका ये स्टार्च है तो टोटल जो है यहाँ पर मैंने दस किलो आलू का स्टार्च लिया है अब हम इस स्टार्च को जो है छान लेंगे जिससे जो भी आलू के छोटे छोटे पीसेस होंगे वो निकल जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जितने भी आलू के चिप्स थे जो कट्स रह गए थे आलू के वो निकाल दिए हैं मैंने और इस तरीके से ये स्टार्च जो है हमारा निकल आया है अब हमें क्या करना है कोई भी बड़ा बर्तन लेना है तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है पैन में हम डालेंगे पानी तो मैंने यहाँ पर मेरा जो स्टार्च है वो आधा कप स्टार्च है जिसके साथ हमें टोटल पाँच कप पानी डालना है अभी ये मैंने एक कप पानी डाल दिया है तो अभी हम जो है टोटल तीन कप पानी डालेंगे ये यहाँ पर तीन कप पानी डाल दिया है इसके बाद हमें जो है जो हमने स्टार्च निकाला था वो इसमें ऐड कर देना है तो ये आधा कप स्टार्च है जो हमने इसमें ऐड किया है और अभी हमें जो है इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है और गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम और दो मिनट जब हम इसे पकाएंगे ना तो ये अपने आप ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो कंटिन्यूसली बस इसे पकाते रहना है और चलाते भी रहना है तो इस तरीके से पकाते रहेंगे तो पकाते पकाते थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके से थिक होने लगेगा और ये बहुत ही स्पीड से थिक होने लगता है दो मिनट बाद ही तो ये थिक होने लगा है तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी अब हम इसमें फिर से दो कप पानी और ऐड करेंगे पहले हमने तीन कप किया था अभी मैं इसमें एक कप और ऐड कर दिया है इसे मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें एक कप पानी और ऐड कर रही हूँ तो टोटल जो है मैंने इन पापड़ों को बनाने के लिए आधा कप स्टार्च में पाँच कप पानी का यूज़ किया है तो फिर से एक कप पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अभी हमें ये जो स्टार्च है उसे सिर्फ पाँच मिनट के लिए पकाना है पाँच मिनट में जो है ये अच्छे से पक जाएगा और पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो बस इसे अच्छे से इसी तरीके से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे पाँच मिनट के लिए
तो इसे पकाते पकाते मुझे यहाँ पर पाँच मिनट हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है जेल जैसा दिखने लगा है बिल्कुल जैसे एलोवेरा जेल होता है वैसा ही दिखने लगा है तो बस अभी ये जो है अच्छे से पक चुका है अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसमें जो है अपने मसाले डाल लेंगे तो अगर आप ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर सेंधा नमक डाल लें मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो घर में नमक यूज़ करते हैं वो आधा चम्मच नमक लिया है आधा चम्मच जीरा लिया है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और डालने के बाद सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और व्रत के लिए आप बना रहे हो तो सिर्फ सेंधा नमक डालें आधा चम्मच उसके अलावा कोई भी चीज़ ना डालें तो बस अब हम इसे ठंडा होने देंगे अच्छे से ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे क्योंकि हम पापड़ जो है पॉलीथीन पे बनाएंगे तो गरम गरम इसे पॉलीथीन पे डाल नहीं सकते अब मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन शीट ली है जिसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो गया है और थिक भी हो गया है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम इसके पापड़ बनाएंगे तो एक कोई भी बड़ा स्पून ले लें और इस तरीके से जो है इस बैटर को हमें इस तरीके से डालना है और हल्का सा जो है पापड़ को इस तरीके से फैला देना है ज़्यादा पतला पापड़ हमें नहीं करना है हल्का सा मोटा ही रखना है और इसी तरीके से जो है हम सारे पापड़ बना तैयार कर लेंगे तो अब हम जब भी चिप्स बनाएंगे उसके साथ ये पापड़ भी बना सकते हैं तो इस तरीके से हमारे जो है चिप्स भी बन जाएंगे और पापड़ भी बन जाएंगे और इन पापड़ को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पापड़ खाने में अब हम इसी तरीके से जो है सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर ये सारे पापड़ बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और अब हम इसे धूप में सूखने देंगे दो से तीन दिन की धूप में तो दो दिन हो चुके हैं और पापड़ जो हैं अच्छे से सूख गए हैं और सूखने के बाद ये जो है पॉलीथीन को अपने आप ही छोड़ देते हैं और आप देख सकते हैं कितने पतले पापड़ बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं ये तो दो से तीन दिन के रूप में पापड़ जो हैं अच्छे से सूख जाते हैं अब मैं आपको इनको डीप फ्राई करके भी दिखाती हूँ तो पापड़ों को डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है ऑयल जो है अच्छा गरम हो गया है तो ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए जब भी हम पापड़ को डीप फ्राई करेंगे तो बस एक पापड़ को डालना है और इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे जो है हमें डीप फ्राई कर लेना है इस तरीके से जो है हम पापड़ों को डीप फ्राई कर लेंगे और इन पापड़ों को स्टोर करके हम एक साल के लिए रख भी सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और सिर्फ आधा कप स्टार्च में इतने सारे पापड़ बन जाते हैं तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक लेते हैं कि फ्रेंड्स बाय बाय